ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டூ போர்ட் சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எம்மியான மட்டன் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுவும் ப்ரெஷர் குக்கரில் எப்படி உதிரி உதிரியாக செம்ம டேஸ்டியாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ வந்து அரபு நாட்டு அசைவம் சேனல் வச்சுருக்க ஒரு ப்ரோ தான் கேட்டாங்க பிரியாணி அப்லோட் பண்ணுங்கள் சிஸ்டர் அப்படின்னு ஸோ அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் எம்மியாக சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே பிரியாணி குக்கரில் தான் பண்ணேன் குழையாமல் சூப்பராக வந்திருக்கு ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் ஹாஃப் கிலோ மட்டன் வந்து நல்லா உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம பாயில் பண்ணாமல் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் மட்டன் வேகாத மாதிரி இருக்கும் ஸோ பாயில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சாஃப்டாக நான் ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் மூணு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் காரத்திற்கு ஏற்ப ரெண்டு ஸ்பூன் நான் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மட்டன் மசாலா கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு நம்ம நல்லா சோக் பண்ண விட்டுறணும் அப்போ அந்த தயிர் மசாலாலாம் கறியில் சேர்ந்து பிரியாணி சாப்பிடும் பொழுது எங்கள் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்படி சோக் பண்ண விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் அரிசியை வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் ஹாஃப் ஹாஃப் அன் ஹவர் எடுத்து ஊற வச்சிடணும் ஸோ ரெண்டுமே சேம் லெவலில் நம்மளுக்கு கரெக்டாக சோக் ஆகி கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நான் தேவையான வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து ஸ்லைஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் எடுத்திருக்கேன் தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நல்லா பழுத்த தக்காளி ரெண்டு தக்காளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு வந்து தட்டி வச்சுருக்கேன் நம்ம பேஸ்ட்டாக போடுற விதத்தை தட்டி போட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பைசஸ் எடுத்திருக்கேன் ஜீரகம் சோம்பு பட்டை பிரியாணி இலை நட்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் முந்திரி பருப்பும் முந்திரி திராட்சையும் எடுத்திருக்கேன் இது போட்டோம்னா டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் குக்கரில் ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பிரியாணிக்கு கொஞ்சம் ஆயில் அதிகமாக சேர்த்துனோன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஸ்பைசஸை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதில் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுவோம் பாருங்கள் முந்திரி திராட்சை நல்லா பப்புள்ஸ் மாதிரி வருது கருக விட்டுறாமல் நல்ல மீடியமாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் போட்டு அதையும் வதக்கிக்குவோம் அப்புறம் வெங்காயம் வந்து போட்டிருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வதங்கி வரணும் பிரியாணிக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கருக விட்டுறாமல் நல்லா ப்ரௌனிஸாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்துட்டு தக்காளி வந்து நல்லா பேஸ்ட்டாக குக் ஆகி வரணும் நல்லா பேஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னா நல்லா இருக்காது நல்ல பேஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு குக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மட்டனையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் முடி போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நான் இந்த கிளாஸில் தான் ரெண்டு கிளாஸ் அரிசி எடுத்திருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ் நான் எடுக்கல நார்மலாக நம்ம வீட்டில் சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் அதுலேயே ரொம்ப சூப்பராக நம்மளுக்கு பிரியாணி கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் நல்லா ஊறி இருச்சு அரை மணி நேரம் தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி தான் இப்போ சாதத்துக்கு சேர்த்துக்க போகிறேன் நீங்கள் இது மாதிரி வேக வச்ச தண்ணி இருந்ததுன்னா வேஸ்ட் பண்ணி கீழே ஊற்றிடாதீங்க நம்ம சாப்பாட்டுக்கு பிரியாணி ரெடி பண்ணும்போதோ இல்லை குழம்பு வைக்கும் போதோ யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் ஒன்றே கால் டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி வைப்பேன் இப்போ நம்ம தயிர் சேர்த்ததுனால நான் அரை டம்ளர் தண்ணி கம்மி பண்ணிவிட்டு ரெண்டு டம்ளர் மட்டும் வச்சுக்கிட்டேன் ஒன்றே கால் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு விசில் விட்டுட்டேன் ஒரு விசில் விட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நம்மளோட பிரியாணி சூப்பராக ரெடியாகி வந்துருச்சு நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு இதை ஒரு வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட பிரியாணி வந்து சூப்பராக எம்மியாக ரெடியாகி வந்துருச்சு உதிரி உதிரியாக சூப்பராக இருக்குது அதோடய ஆனியன் ரைத்தா எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் மட்டன் குழம்பு இருக்குது இது தான் இதுக்கு சைடிஸ் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ